Kita masuk di tema 1, subtema 2 di pembelajaran yang ke-6. Subtema kita yaitu hidup rukun dengan teman bermain. Please open your book to page 18. Sudah dibuka bukunya? Di sini, di halaman 88, ada syair lagu yang berjudul Wajib Belajar. Lagu ini diciptakan oleh Restu Narwan Sutarmas dan syairnya dibuat oleh Restu Narwan Sutarmas dan Haji Winarno. Nah, lagu ini... Kita akan dengarkan bersama-sama ya teman-teman ya. Agar kita lebih memahami lagunya, kita akan membacakan syair lagu tersebut oleh beberapa teman kita. Yang Ibu Fani ingin bacakan, yang Ibu Fani ingin meminta tolong kepada teman kita untuk membacakan syair lagunya, yaitu kepada siapa ya? Juno. Boleh kita lihat Awas Mari kita Laksanakan Wajib belajar Putra putri Tunas bangsa harapan negara Wajib belajar Gantian ya Halo Bu Selanjutnya Naufal Ya Yang ini Naufal Mana Wajib belajar Cerdaskan Kehidupan Bangsa Untuk untuk menuju masyarakat adil sejahtera. Iya, terima kasih Nova. Lalu Aska. Ah, 
gunakan water bulu pilah hidupmu bawahnya belajar An lihatlah lihatlah bekerja bekerja terima kasih Aska lalu Alivio Liv baca yang ini Alif Dian Mitul ya Sudah bisa di unmute? Sudah. Berantas. Perangi. Ya. Oke, terima kasih Ali. Selanjutnya Medina. Ayo kita giatkan wajib belajar jangan putus de tengah jalan marilah lam tamatkan. Kasih. Selanjutnya Revana. Enam ilmu sekarang pen petik hari depan cerdas. Terlapil berwibawa beli, beli penuh daya kita. Terima kasih. Lalu, Juan. Gula makan waktumu. Isilah hidup. Mu tekunlah belajar di ganti lihatlah lihatlah be bekerja. Oke, terima kasih Juan. Selanjutnya Hamzah. Ramza, yang ini dibaca ya. Ya, jadikan kompas bangsa inti pembuang bulan kembang kembangunan kembangunan adil mak makmur sejah sejah Sera merata bahagia. Oke, okay, good job. Thank you, Hamza. Sama-sama. Lagu, syair lagu yang tadi teman-teman bacakan, ini tentang wajib belajar. Kenapa kita harus wajib belajar? Yang pertama, kita harus Menjadi bangsa yang cerdas, menjadi orang-orang yang cerdas untuk memberantas kebodohan, untuk memerangi kemiskinan, agar masa depan kita dapat hidup lebih cemerlang. Nah, di syair lagu ini pun ada kalimat ajakannya, mengajak untuk melaksanakan wajib belajar, mengajak untuk giat belajar, dan... Di 
syair lagu ini nanti kita akan cari teman-teman akan temukan mana yang termasuk ke dalam kalimat ajakan. Jadi teman-teman boleh perhatikan syair lagunya, teks bacaannya, lalu berilah garis tanda garis di bawahnya pada syair yang menunjukkan kalimat ajakan. Ya, sekarang silakan berilah tanda garis di garis bawahi pada kalimat yang menunjukkan pada syair lagu yang menunjukkan kalimat ajakan. Ada apa ya? Kalimat ajakannya, nanti bukannya akan bertanya ya, pada yang belum. Mari kita laksanakan. Yo, uh, Alif, Alif dikerjakan ya, garis bawahi ya, Aska ya. Debi juga di garis bawahi ya, Debi. Garis bawahi, cari kak yang termasuk ke dalam kalimat ajakan. Siraj, bukunya disiapkan Siraj. Dibuka halaman 88 Siraj. Sultan, bukunya mana Sultan? Dibuka bukunya Sultan. Juan, bukunya mana Juan? Bukunya, iya dikerjakan ya, di garis bawahi. Oke, okay, good job. Ya, Abizar, sudah di garis bawahi belum Abizar? Karisa, sudah di garis bawahi? Carilah kalimat ajakan pada syair lagu tersebut. Ya. Yeah. Nova? Sudah dikerjakan, Nova? Sudah digaris bawahi? Ya, Juno digaris bawahi ya, Juno. Nazira juga. Sudah Nazira? Iya. Fahri? Fahri bukunya mana, Fahri? Disiapkan dulu, Fahri, bukunya. Oke, halaman 88 dibuka ya. Hamzah, where are you? Siraj juga. Ibu Fani belum lihat Siraj. Oh, ada. Dibuka Siraj bukunya. Hamzah, please open your book, Hamzah. Halaman 88. Yang tadi dibaca, sekarang dicari, digaris bawahi kalimat ajakannya. Cari kalimat ajakan, lalu digaris bawahi. Yuk Siraj, bukunya mana Siraj? Habibi Atari sudah? Sudah. Nazifa? Sudah. Debi sudah, Debi? Sudah. Kalau sudah, silakan deh. Ibu Fani mau mau tahu. Ini jawaban dari Debi. Boleh di admit, sayang? Debi sudah menemukan kalimat ajakan pada syair lagu tersebut? Sudah menemukan, Debi? Kalau sudah, coba. Sebutkan satu saja kalimat ajakannya yang mana yang dia ditemukan di syair lagu tersebut. Ya. Ya kita lihat giatkan wajib. Oke, okay. ayo kita giatkan. Wajib belajar. Betul. Terima kasih, Debi. Tadi Debi sudah menemukan satu kalimat ajakan, yaitu yang di bawah ya. Ayo giatkan wajib belajar. Kira-kira masih ada gak ya kalimat ajakannya? Coba Ibu Fani mau tahu jawabannya dari Nazira. Kemudian, Miss Sayang. Mari kita lang, mari kita laksanakan wajib belajar. Iya betul. Mari kita laksanakan 
wajib belajar. Terima kasih banyak, Nazira. Nah, tadi teman-teman sudah membacakan teks lagu, teks syair, syair lagu wajib belajar dan sudah menggarisbawahi mana yang termasuk ke dalam kalimat ajakan. Sekarang, teman-teman di halaman 89, tuliskan kembali kalimat ajakan tersebut dengan ejaan yang benar. Nah, jadi di halaman 89, ini nih, teman-teman boleh tuliskan kembali ya. Tadi Debi dan Nazira sudah membantu kalimat ajakannya. Sekarang silakan boleh dituliskan kembali pada halaman 89. Setelah digaris bawahi, teman-teman tulis kembali. Silakan, selamat mengerjakan. Yang ada empat lagi yang diusulkan buku tematik di halaman 88 ya Bibi akhirnya lagu wajib saja Dipilih untuk dinyanyikan akhir setelah bermusyawarah. Ibu sudah. Para siswa rapikan situasi ketua kelas manajemen. Bagi kita setiap kita melaksanakan tugasnya masing-masing. Terus menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Terus menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Ucawala untuk kami yang lain. Kita merupakan penerapan. Penerapan penerapan kelasan buat. Tanpa sila para siswa. Itu tunggu yang lakukan kelas merupakan penerapan. Ayo kita lanjutkan wajib belajar. Mari kita lakukan wajib belajar. Yay! Wajib belajar, ayo kita lihat. Tunggu si Abi Suaranya enggak kedengaran. Ih, mantap. Tunggu, itu Ajakan, kita akan mempelajari tentang Pancasila Pengamalan Pancasila pada kehidupan sehari-hari Kita sebelum kita bahas Kita akan membacakan Bacaannya terlebih dahulu pada buku tema
Yang akan dibacakan oleh Abizar. Ah, yang mana? Nih, yang ah, ini halaman 89. Aku ada lagu yang ini bersama apa? Menentukan lagu tersebut dilakukan dengan cara memusyawarah untuk memimpin musyawarah berapa lagu ditentukan terlebih dahulu. Oke, terima kasih Abizar. Jadi yang tadi Abizar bacakan yaitu tentang musyawarah. Musyawarah untuk mencapai mufakat, mencapai keputusan. Jadi lagu wajib belajar adalah lagu yang dipilih bersama. Penentuan lagunya itu berdasarkan hasil musyawarah. Dan Udin menjadi pemimpin musyawarahnya. Jadi lagu wajib belajar ini nih ada di buku itu karena berdasarkan musyawarah. Awalnya ada beberapa lagu yang menjadi pilihan, tetapi harus menentukan satu lagu yang akan dicantumkan di buku belajar teman-teman. Dan berdasarkan hasil musyawarah, hasil musyawarah bersama, maka ditentukanlah lagu wajib belajar. Nah, musyawarah ini termasuk ke dalam pengamalan sila Pancasila. Sila keberapa? Tangannya boleh? Sila keberapa ya? Keadilan. So, eh, yang keempat yang panjang sekali. Yaitu sila keempat. Ada yang tahu bunyi sila keempat seperti apa? Coba kita baca rasa-rasanya. Baca kabur sekarang yang akan membacakan uh, buka di halaman 90 ya teman-teman ya Habibi Ataris boleh bantu membacakan. Ini Bu. Halaman 90 di layar yang Ibu Fani tandain. Setiap anak mengemukkan kan hmm. mendapat secara hmm, lanjut bergantian ada empat lagu yang diusulkan diusulkan oke terima kasih Habibi selanjutnya Putra dalam dalam akhirnya dalam dalam pemus akhirnya Kok di unmute lagi? Boleh di unmute ya Akhirnya Oh 
siapa ini? Ya. Hmm, akhirnya. Ayo, ayo. Akhirnya. Akhirnya. Lagu wajib. Lagu wajib. Sayang aku bisa tuh. Nama 90. Aku oh. terakhir baca. Ada. Aku bisa tuh akhirnya. Akhirnya, lagu wajib belajar dipilih untuk dinyanyikan. Setelah bermusyawarah, para siswa melakukan. Perhatikan apa? Kelas. 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 Karissa. Ini ya. dan nyaman untuk belajar musyawarah untuk memilih lagu dan yang akan dinyanyikan ber, berupa merupakan hah merupakan merupakan pen, penerapan sila keempat pancasila Terima kasih, Nazifa. Yang terakhir, yang belum siapa ya? Oh, Habibi. Apa, Bu? Ini, Nak, dibaca. Halaman? 90. Halaman... Sembilan puluh tiga, Abibi lihat di layar aja. Para siswa bergotong royong merapikan kelas merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Terima kasih. Bibi. Nah, tadi teks yang dibacakan oleh teman kita ada dua sikap, ada dua pengamalan pada Pancasila, yaitu yang pertama, musyawarah. Musyawarah termasuk ke dalam penerapan sila keempat pada Pancasila. Lalu yang kedua, bergotong royong. Bergotong royong termasuk ke dalam penerapan sila kelima pada Pancasila. Jadi ada dua sila. Nah sekarang Ibu Fani akan menampilkan sebuah video. Video tentang penerapan sila Pancasila.
Sudah terlihat ya? Teman-teman sudah melihat video penerapan keempat Coba, yang pertama apa contohnya? Yang pertama, apa? Yang pertama ya. Mana dia memperhatikan videonya? Aku merhatiin lah. Video yang sering kita lihat apa ya? Ya. Kasih lihat sekali lagi teman-teman perhatikan ya. Ada pancasila. Semuanya fokus perhatikan ya. Oh, 
dan teman-teman juga untuk Sawara itu banyak ya. Sekolah, rumah, di lingkungan juga di lingkungan. berarti pemilihan ketua RT itu termasuk ke dalam musyawara juga bisa. Lalu eh, apa tadi kegiatannya? Abijan itu kucing Abijan namanya siapa? Bukan Abas sama Banyak ya? Ya Allah malah ngobrol. Musyawara pun mufakat dalam suatu kegiatan. Sekarang kita akan lihat setelah pengamalan empat, kita akan melihat pengamalan sila kelima pada Pancasila. Sosial berseluruh rakyat. Sudah, sudah tu. kehidupan sehari-hari yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu kita harus dapat adil kepada sesama ketika berbagi teman-teman harus adil lalu apalagi tadi contohnya bergotong royong lalu tadi lagi contohnya menghargai hasil karya orang lain rajin menabung itu termasuk ke dalam pengamalan sila kelima pada Pancasila. Nah, sekarang teman-teman kita buka di halaman 91. Nah, di halaman 90 nanti teman-teman boleh tulis kembali ya. Bunyi sila ke Oke. Sila ke Sila keempat dan sila kelima, lalu di halaman 91 Teman-teman, pasangkan sikap pada gambar dan e, dengan sila yang sesuai. Nah, ini lagi piket nih. Kalau piket berarti termasuknya sila keempat atau sila kelima. Lalu di sini sedang bermusyawarah. Nah, kalau musyawarah termasuk ke dalam sila keempat atau sila kelima. Teman-teman boleh dihubungkan garisnya ya. Setelah itu, tuliskan contoh. Pengamalan sila keempat dan sila kelima. Tadi kan sudah ada contohnya sila keempat bermusyawarah. Misalnya pemilihan ketua kelas. Musyawarah pemilihan ketua kelas. Sila keempat. Sila kelima bergotong royong. Nah, 
Teman-teman lengkapi lagi sampai 1, 2, 3, 4, 5. 5 untuk sila keempat dan 5 untuk sila kelima. Lalu kita akan membahas tentang urutan bilangan. Kita lihat di halaman 92. Ibu Fani ingin membacakan bilangannya. Ada siapa yang belum ya? Revana. Mana boleh baca ini bilangan berapa? Tiga ratus enam puluh dua. Ini? Tiga ratus lima puluh enam. Ini? Tiga ratus empat puluh delapan. Nah, coba sekarang urutkan mana yang lebih besar? Ratusannya sama Tiga. semua ya? Ratusannya sama semua puluhannya coba Tiga. sekarang perhatikan. Enam puluh. Iya, berarti yang paling besar yang mana? Yang 362. Betul. Yang kedua yang mana urutannya? 356. Iya, yang ketiga? 348. Oke, okay, terima kasih Revana. Nah, sekarang teman-teman kita akan mempelajari mengurutkan bilangan dari yang terbesar sampai yang terkecil dan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nih, di halaman 93 kita bahas satu ya. Oh, tapi sudah jam 9 lewat 20 teman-teman. Ibu Fahin saja deh yang bahas ya. Nomor satu. Yang pertama ya. Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar. Perhatikan perintah soalnya. Terbesar sampai terkecil. Berarti yang nomor satu. Yang pertama. 623, 437, dan 735. Mana yang paling besar? Yang pertama. Yang diperhatikan, lihat ratusannya. Angka paling depannya. Angka paling depannya yang paling besar yang mana? Oh, ini 6, ini 4, ini 7. Berarti yang paling besar adalah 735. Yang kedua sekarang, ini 623, 437. Perhatikan angka depannya lagi. Ini 6, ini 4. Lebih besar yang mana? Oh, yang 6. Berarti urutan yang kedua adalah 623. Dan yang paling kecil berarti 437. Nanti yang kedua teman-teman kerjakan sendiri-sendiri ya. Lalu yang berikutnya, urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil sampai terbesar. Kita perhatikan lagi. Nomor 1, 352, 347. Dan 375. Kita perhatikan angka depannya, bilangan depannya yang ratusan. Oh, tiga semua. Kalau tiga semua berarti sama ya. Berarti sekarang kita perhatikan bilangan yang puluhannya, angka yang puluhan. Yang, yang pertama, dia lima. Yang kedua, empat. Yang ketiga, tujuh. Lebih besar yang mana? Lebih besar yang tujuh. Lebih kecil yang mana? Lebih kecil yang... Empat, karena perintahnya urutkan dari yang terkecil berarti kita pilih yang paling kecil. Yang paling kecil adalah angka 4. Berarti yang pertama disimpan di sini adalah 347. Yang kedua, 352. Dan yang terakhir, paling besar, 375. Dan nomor duanya, silakan teman-teman kerjakan sendiri-sendiri.
Lalu di halaman 93 sampai 94 sama ya. Di sini sudah ada angkanya nih 107. Kalau di kalau puluhannya kosong berarti nggak perlu dibaca. 100 langsung 7. Ini 112. Ini 3 100 Tiga. Silakan teman-teman urutkan dari yang terbesar sampai terkecil. Ingat ya, perhatikan perintah soalnya dengan teliti. Jangan sampai teman-teman terburu-buru dan keliru. Perhatikan juga perintah soalnya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Teman-teman, Alhamdulillah karena waktunya sudah habis juga. Pembelajaran hari ini di... Pembelajaran tema kedua Teman-teman boleh Tugasnya Hari ini 9 malam Teman-teman boleh melihat Kasem juga